青春联盟成立了快一年了，今天必须要选出来一个老大，对不对？对。梁大卫，你还真想跟我们关小迪争啊？他关小迪到底哪一点比我强啊？不败女神，他哪一点都比你强。强不强，只有比了才知道。不败女神，那是因为没有碰上我。这是第几次踢馆了？第五次。既然你这么喜欢搏击，那就加入我们青春联盟俱乐部吧。不感兴趣。那你为什么要挑战我？打败。我只给你十分钟，一会儿我还得赶去下一场。废话真多。再给你五分钟，谁输谁赢还不一定到底怎么说？他接电话了吗？不接电话。怎么了？他不敢来了？到不计数啊！再有五分钟，五分钟过后，可就过了我们的约战时间了。到时候他要再不来，可就视为放弃。青春联盟的老大就是我了。想让我们小迪放弃，我看你想得美！你们替他比也行啊。摩摩托艇，我不会啊。那就没办法了。哎，艾玛，你不是骑过吗？我玩玩还行，要是真比赛，恐怕……倒计时，五分钟。小迪。不行，还没分出胜负。打趴下，你是不会让我走了。那你放马过来。哎，行了行了。哎，艾玛，你上去。哎呀，我给你看，你过来这边。喂，哎，关小迪到底来不来啊？时间到了吗？快了。快了就是还没到，反正你都是输，再等一会儿怕什么？
。哎，我说你们女孩一天就是自拍拍照，这多无聊啊！我们的世界你哪儿懂啊？哎，待会儿我发朋友圈，你记得点赞啊。不好意思，时间到了，再等一会儿呗，马上，马上就到了啊！过时不候。哎，小迪电话。喂，小迪，你到哪儿了？我还在 AK， 完事了，马上我就过去了。你快点，我这坚持不了多长时间，大概十五分钟吧。啊不，给我十分钟就够了，让梁大卫给我等着。好，我知道了。再等一会儿吧，小迪马上就到。好，那我就破自立，再多给他三分钟。三分钟之后，他如果再不来的话，青春联盟的老大就是我。看，休息，要是给我，干嘛？要不是因为你的话，我能耽误这么长时间吗？快点。还没分出输赢，什么时候再比？等我赢了梁大卫再说吧。要是的对手，再拖我分钟时间。小迪在，你就别想了。
在前面放了一瓶啤酒，谁先把啤酒拿回来，就算谁赢。现在认输还来得及啊！有够幼稚的！来吧，来，预备。等一下，哎呦，哇，这脖子怎么这么疼啊？哎呦，等等啊！好了，来吧，预备。等等等等等等，记好了吗？安全第一啊！来，来，预备。等一下，你到底有完没完？我想问你准备好了吗？废话，我早就准备好了。要开始啊，等什么呢？来，赶紧的。预备，开始。注定失败，好好待着吧，我先走了，拜拜。当然了，我关小弟什么时候输过啊？不败女神可不是白叫的。什么都是你定的，你输了你就怪我耍赖，你还是不是个男人？我什么什么我我你你的，别语无伦次的好吗？你要是不服的话，再来找我吧。来，喝口酒冷静一下。拜拜，拜拜，拜拜。你，关小蝶，你给我等着！看什么看？走啊！
嗯，干嘛呀？这是，这么有情调啊！嗯，还挺香的。嗯，你们好像看到我一来就很开心，对吧，老乖？小小迪，啊，哟，张嘴，哦，哦。我还没跟你说我要干什么呢，哎呀，干什么都没空。我不是跟你说了吗？闭关修炼，盖不接客。哎，粉红宝，你跟我说一下，你在家都待多少天了？四百零一天。啊，四百零一天？你这是要破宅女的吉尼斯记录是吗？你能不能出来透透气啊？我不需要。我跟你说，你现在已经跟现实社会脱节了。脱什么节啊？现实世界有什么用啊？只要有网络，我什么都能办到，不需要现实世界。你，你现在这个症状呢，是叫做网瘾症，这是病，得治。我有药，你要吃吗？你还有病啊？我好着呢，不用担心。哎，真不知道你一天到晚在家里都干些什么呢？我现在正在带领着中国那些网瘾少年，打败那些国外的无良代理商。光我一个人就要管理八十八个工会。跟您聊天那一会儿，我已经发出去四亿五千个金币了。我还就不信我搞不定他了，这玩意儿。我不知道你在说些什么。你现在每天杀父弃贫啊，你真觉得你家是黑客帝国呀？那咱们也得拼命干啊，是不是？怎么了？你今天是不无聊了？差不多吧，小姐，我早跟你说了，很多事情呢需要自己去面对，自己去扛。美少女，加油吧！嗯，哼哼，你也是，好好战斗吧，再见。嗯介绍呗，干什么？你别想那么多，我是想把他拉进我们青春联盟。没戏。为什么呀？他关小迪就能招美女，我就不行啊？那你干嘛跟我在一块儿？因为咱们俩有共同的敌人。那不还是关小迪吗？听说你今天去跟他比摩托艇了，输了吧？那是他耍赖，把我撞翻到海里了。摩托艇都能输，你还能干嘛呀？下次不会了，我打算明天再约他一次。那要是再输了，你梁大威就彻底完了。不可能。
军亮，嗯，你怎么老跟他们混在一块儿？他们是关小迪的朋友，我不跟他们在一起，跟谁在一起啊？你干嘛老给关小迪当跟班儿？哎，我说梁大伟，你今天可刚输给关小迪，这趁他人不在，你这明目张胆的抢人，你觉得合适吗？军亮，加入我们吧，没兴趣，你。你觉得你可能从郭小迪身边把巨量抢走吗？早晚有一天我会打败他。哎，你说的那个什么烈火神盾的选拔还有没有啊？有，当然有。具体什么时间呢？呃，具体呢还不清楚。哎，你真的感兴趣啊？当然了，我最近正在找工作，得养家呀、啊。不过这个烈火神盾可是国内顶尖的保镖机构，想进去可没那么容易。只要真有你说那么好，我当然要拼了。我听说这次会以一个训练营的方式来进行选拔，只有通过训练营呢，才能进入烈火神盾。什么烈火神盾？什么训练营？好玩吗？何止好玩，那相当刺激啊！小姐，还是好好当你的模特吧。我也要参加。好好，那我们先回去了。有什么消息，马上告诉我。哎，放心吧。别闹，走了。哎呀，我也要参加啊！走了。好。嗯、手下败将，想我了。想击败你了，那你这次任务难度有点大、啊。那你敢不敢跟我再比一场？再比十场，结果都是一样的，何必自讨苦吃呢？你要是再赢了，我就承认你是不败女神，你说什么我听什么。这回可是你说的啊。那要是你输了呢？那不可能。你要是输了，青春联盟的老大就是我了。好，一言为定。那你说比什么？老规矩，时间、地点、项目都由你自己来选。你可别后悔。放心吧，你绝对会输的。我说过我会赢，什么时候我没赢过啊？行了，不跟你说了，我要跟我爸视频了。想好地点，想好项目，然后发给我。老爸。闺女，花收到了吗？收到了。什么花呀？你看看这什么花、啊？你觉得适合我吗？这么老气？你记住啊，后天是你妈妈的忌日，记得把花送给她。嗯、闺女啊，你在想什么呢？嗯，没事儿，我知道了。那个，你早点休息吧，都这么晚了，早点回来啊，想你。嗯、拜拜。好的
。喂，我还以为你不敢来了呢。我不敢来，我是怕你输得太惨了，都一年半没人敢跟我单挑了，你还真有胆。那很荣幸我是第一个，那你也只会是下一个手下败将。慢点儿，等等我。谢谢啊。哎呀，你跑什么呀？娘娘，以后不能再这样乱跑了。你说刚才电梯门万一关上怎么办啊？那就坐下一趟呗。不对，妈妈是说，如果关上夹到你怎么办？那样很危险的。不会的，刚才有哥哥保护我，帮我把着门。谢谢啊。那你看，刚才有哥哥保护了你，我们要对哥哥说什么？谢谢哥哥。娘娘，要听妈妈的话，注意保护自己，你知道了吗？谢谢，跟哥哥再见。哥哥再见。苦寒，好久不见了。您能来，对我来说实在是太重要了。你在南京搞这么大个格局，我能不来帮忙吗？没有上面的支持，我哪敢想啊？南京是我国南海的门户，经济、科技。商务，对外交流频繁，确实需要一个像你们神盾这样的机构。这次在南京，想把烈火神盾发展起来，必须需要新鲜血液。作为安全系统备案的安全保卫机构，在选拔新人的时候，一定要慎之又慎。是啊，我这次在南京不仅仅是为了烈火神盾的选拔，你还记得？我曾经跟你说过的种子计划吗？你是说你想以烈火神盾为试点，搞一个训练营，通过专业训练为国家培养人才？你想实施这个计划？是这样的，我想招募一批呢，有理想、有潜质、有能力的年轻人，九零后甚至九五后，把他们召集在一块儿，经过专业的训练，把他们培养成对国家。对社会有用的人才，很好。准备什么时候实施啊？已经开始了。已经开始，那就是说你的训练营地方搭建好了。这次呢，跟以往不同，这个训练营没有围墙，可以随时随地的进行训练和选拔。没有围墙的训练营，哎，这个概念太好了。社会就是一个大训练场。任我们选择，是吧？不过，标准一定要高。宁缺毋滥，就是磨砺出一个，那也是收获。如果这个事情成功了，那对南青将大有好处。您放心吧，我会好好的把关的。不过，在很多方面，还需要得到您的支持。嗨，没得说。一竿到底，服不服？战略看好了
开心吧？嗯。都打了八局了，谁开球谁赢，没意思。谁先失误算谁输呗。本来是个技术活，现在一下变成体力活。那你就认输了。认输？感情你又想讹我是吧？有意思吗？说的也对，有意思吗？喂，想走啊？你一个男人老跟女人较劲，有意思吗？要不，咱俩比攀岩，敢不敢？恭喜你啊，又撞到我另外一个强项了。哼，吹，继续吹。你知道刀锋攀岩馆吗？南青市第一攀岩馆，我当然知道了。里边有按照 YDS 难度系统建设的路线。这我知道，最简单的五点一，中级的五点六，最高难度五点九。五点九那条记录是我的，三分四十五秒。回去睡觉，就你最懂啊！你能不能开快点儿
没事吧？啊、没事，没事。<笑>我们赶紧报警吧。我已经报过了。啊、那个小孩呢？他怎么样、啊？他应该没事了。谢谢你啊，大叔。